这是部四对情侣寻找真爱、互换恋人的爆炸性日剧，爱情洗牌。男主角于佐美后， 2 9九岁，任职于顶尖 IT 公司的部门主管。但这位看似精英的他，实际上是个连二等学府都没毕业的人，是通过死缠烂打才跻身于未婚妻牙医父亲的公司的无能之辈。于佐美居住的地方是个俯瞰东京夜景的豪华顶层公寓，但事实上，每月的租金只有依靠养父他才支付得起。就这样。他过着并不符合自身地位的生活。于佐美在婚期仅剩三个月时，被未婚妻牙医提出解除婚约。果不其然，霉运连连，连喝水都能塞牙缝。于佐美在爱情、事业、生活上遭受三重打击，失魂落魄地回到公寓。没想到因雷暴天气导致停电，被困在电梯中。偶然的是，同样被困的还有公寓顶层的另外三名住户。邻里之间迟来的自我介绍，在这样的境遇中自然展开。他们是精通多语言的职业翻译者小爱。以拍摄女性为主的摄影师阿旺，还有心理医生证人，封闭的空间往往能迅速打破人与人之间的隔阂。再加上人们天生爱八卦的本性，四人很快从起初的戒备冷漠进展到坦白交流。余佐没想弄明白未婚妻退婚的原因，小爱困于母胎单身的恋爱难题，阿旺的爱情路上出现了波折，而证人正面临一个棘手的患者。显然，大家都处于各自的苦恼中。在讨论到在男女关系中，爱情和相信哪个更重要时，四人意见不一，各抒己见。心理医生证人随即提出一个建议，大家来参加一个叫“爱情洗牌”的游戏。游戏的目的是通过交换伴侣，每个人通过与他人的恋人互动来寻找真正的爱或最合适的伴侣。几天之后，四对伴侣相聚一堂，于佐美带来了他的未婚妻牙医，小爱则带来了他那位用金钱试图解决一切的富二代。男友大石，摄影师阿旺的伴侣，是那位曼妙身姿的已婚女性林子。医生证人则带来了一位病人，二十岁前就打算结束生命的抑郁艺术家海里。游戏的规则是抽取扑克牌，男性手持 K 牌，女性则持有 Q 牌。抽到同花色的便开始交往，一周后重新抽牌，重新配对。尽管这与传统观念冲突，怀着各自目的的八个人最终都同意参与游戏。这场离奇的故事就此拉开序幕。这场爱情洗牌游戏将引出怎样的结果？直到最后，无人能知。让我们拭目以待。男性目不转睛地看着对面的火辣贵妇，不自主地夹起一块滋补的甲鱼肉塞入口中，随后。被那位人妻劝喝了一杯补血的甲鱼汤，虽然困惑仍旧，但简单的于佐美还是照做了。于佐美与林子成为爱情洗牌游戏中第一周随机配对的情侣。今天是他们作为情侣的第一次约会。饱餐一顿之后，林子带着茫然的于佐美，乘坐奢华轿车前往酒店。一路上不停强调，今天是他的安全期。终于意识到即将发生的事的于佐美变得手足无措，尤其是他刚被未婚妻提出分手。而他的未婚妻此刻也在爱情洗牌游戏中成为了他人的一周女友，还算理智的他，趁林子洗澡之际找到了逃跑的借口，声称需要时间好好考虑，匆忙逃离了现场。与此同时，另一对情侣，摄影师阿旺与翻译美女小爱，阿旺以工作为由，带小爱来到了他的摄影工作室为他拍照。为了捕捉完美的画面，阿旺不停地按动快门，一直追问小爱一些敏感的问题，终究触及了小爱内心深处的难题。小爱一直无法好好恋爱。原因是小爱总是不自觉地将每一位恋人与已故的双胞胎兄弟相比较，导致没有人能够完美地融入他的心灵。拍摄结束后，阿旺也因其过分的行为收获了七个响亮的耳光作为奖励。第三对情侣是随时携带一箱子现金的富二代玉吉和抑郁的艺术少女海里。心理障碍让海里对玉吉的话充耳不闻，只是默默地啃嚼着冰块，直到见面结束。二人几乎未曾交流，但当从餐厅出来。海里竟直奔马路中央，眼看要被车撞到，玉吉慌忙奔出，将推开他。一瞬间，意外地看到了海里手腕上的自残痕迹。这个充满神秘的女孩究竟隐藏了怎样的秘密？他们的下一场约会将如何展开？之后，于佐美在街上偶遇了孤身一人的玉吉，二人互相口角后，一同返回了公寓，恰巧碰见了前来寻找心理医生证人的于佐美的未婚妻牙医。证人与牙医恰好是这周抽签配对的情侣。只能眼睁睁地看着未婚妻走进另一个男人的家，于佐美心如死灰，只得趴在门外，如同小狗般试图偷听。而此时的牙医正在接受证人的催眠治疗。不知过了多长时间，牙医终于走了出来，但显然心事重重。至此，四对情侣的首次约会都以不尽如人意的方式结束。没过多久，第二次约会就如期而至。于佐美再次被林子灌输滋补大餐，但这一次她坚决拒绝了，与林子发生更深一步的关系。她承认林子拥有不可抵御的魅力。但认为他不是随便与人亲近的人，林子似乎被触动了痛处，决定去酒吧寻找其他男伴。于佐美无奈地跟随，却在酒吧内与调戏林子的壮硕黑人发生了冲突。这时，小爱和阿旺正在家中做晚餐，两人正沉浸在暧昧的氛围中，突然接到了于佐美的求救电话，急忙赶往酒吧
。阿旺本打算为于佐美出头，与对方展开肉搏，却没想到那名黑人壮汉提议用台球决胜。对此一筹莫展的阿旺一时感到手足无措。最后，于佐美拿过了球杆，正与牙医约会的证人得知情况，原打算前往观战，但牙医坚信有观众在场，于佐美就不可能会败。他对他的闪耀身影一直怀有敬仰之情，在人群中闪闪发光的样子，情感激动之下，泪水不由自主地流了下来。果不其然，于佐美不辱使命，一杆青苔，没有给对手留下任何反击的余地，以绝对优势取得了胜利。次日清晨，顶层的三位住户聚集在走廊，共同享受早餐时光。第一周的爱情大洗牌已圆满结束，唯独于佐美缺席了早餐会。他此刻才从睡梦中苏醒，身旁竟然躺着林子。男人明明与少女有约，却不知怎么莫名其妙的成了艺术的牺牲品。新的一周爱情大洗牌，恋人交换的游戏再次拉开序幕。这周轮到于佐美与年仅十九岁、屡次尝试自杀的艺术少女海里交往，但在参观海里的画室时，不巧被海里严厉的父亲撞了个正着。为了摆脱麻烦，于佐美只能在海里父亲的监督下装作人体模特，事后还获得了一笔报酬，这才有惊无险的离开。与此同时，阿旺在施巧计，将本周的女伴牙医。也就是于佐美的前未婚妻带到了自己的摄影棚，经过一番全面的改造，开始为他拍摄照片。牙医似乎发现了自己的另一面，以全新的成熟妆容面对于佐美，十分沉醉于阿旺带来的新体验，甚至对于佐美说自己已经与阿旺为爱喝彩。于佐美听罢，虽心潮澎湃，但她内心深处不相信，一个如牙医这般纯真单纯的女孩会有这样的行为。然而出乎意料，当她半开玩笑的向阿旺求证时，竟得到了阿旺的直接肯定。于佐美的男人自尊此刻尝到了尘土的滋味，他情不自禁对阿旺英俊的脸部狠狠挥出一拳，还嫌不足，幸亏被旁边的证人制止。而小爱也对阿旺的扎行震怒，众人愤然离场。数日后，于佐美带海里游览了游乐园，尽管海里依旧沉默寡言地，完全沉浸在自己的世界，于佐美却像发泄一般，独自一人尽情玩耍。第二次的约会本该无疾而终，就这么平淡的结束。正巧经过抓娃娃机时，海里偏爱了一只瑕疵的熊猫玩偶，为了逗海里开心。于佐美夸下海口，自称抓娃娃高手，定能将熊猫玩偶夺为己有。他一次次投币，但又一次次的失败，直至耗尽所有现金也没能成功。随着旁观者越聚越多，无奈之下，于佐美向小爱求援。而此刻，小爱正陪着本周的恋人证人，基地里正在祭拜他已故的前女友。小爱对证人的不幸遭遇深感同情，她建议证人与自己开始新恋情，但却遭到了拒绝。证人坦言。小爱易于因同情而动情，导致总是找不到真正合适的伴侣。正值这紧要关头，小爱接到了于佐美求借款的电话，急忙赶至的小爱了解情况后，出人意料的支持了于佐美。面对店长主动提出赠送熊猫的提议，小爱毅然拒绝，坚持要于佐美用本事赢取宝物。终于，在围观群众的喝彩声中，熊猫玩偶最终被于佐美夺得。但今晚的高潮远不止于此，富二代玉吉与贵妇林子的约会仍在继续。乍看呆萌的玉吉，似乎并非林子所喜。他在约会中非常节制饮食，并未如传闻中那样大吃特吃。直到玉吉摘下雾气蒙面的眼镜，林子才瞥见了他不为人知的魅力，立刻决定将桌上的清水牛肉换成了更合心意的生鸡蛋寿喜烧，为两人的和谐生活做好充分准备。随着本周游戏的闭幕，牙医恢复了他的原本妆容。他询问阿旺为何要迎合自己，欺骗于佐美。阿旺坦诚自己十分欣赏于佐美，正是因为牙医如此钟情于他。他才会编造谎言让他远离，所以顺势配合牙医的痛苦。在回公寓的路上，于佐美从小爱那里得知牙医和阿旺的事，感到如释重负，更加坚定了牙医对自己的爱。两人一同向阿旺下跪道歉，恳求他的原谅。经过了两周的情侣互换，爱情洗牌游戏最终步入了尾声。而在海里约会的摄影师阿旺和艺术少女却发现进展并不如意，单纯的想死在海里，对阿旺边拍摄边灵魂发问的方式毫无兴趣。阿旺首次尝到失败的滋味，感到十分愤怒，于是将海里带到河边的大桥上。他嘲讽海里并非真有自我消失的想法，只是借此装扮成一个非常规艺术家，并挑衅说：“如果真想结束一切，不妨现在就跳桥。”出乎意料的是，海里真的跳下了桥。阿旺惊慌失措，紧随其后跳水救人。这一行为让他确信海里对自我消失的决心。阿旺对这个勇敢的女孩产生了浓厚的兴趣，在护送她回家的途中，竟然提出了一个不同寻常的请求。战斗很快就结束了，阿旺注视着眼前沉睡的海里，内心不由自主地想要探究她心底的死神究竟是何模样。在另一方面，心理医生证人和成熟的富婆人妻林子，林子总是出人意料的挑衅和煽动，证人竟是这场爱情大洗牌背后的黑手，他掌控着每对情侣的交换顺序，这全是为了开展一项深入人心的实验。
。而当他看到证人已故前女友的照片，他对自己的猜想信心倍增，因为那位前女友的面容与游戏中的某位参与者极为相似。而林子怀着复仇出轨丈夫的决心，对男女界限持无所谓态度，就用这个秘密强迫证人和他一同为爱鼓掌。同时，最后的两对情侣是互换女友的单纯男主于佐美以及财富滚滚的玉吉，他们私下里计划互相协助，希望能够夺回各自爱人的心。然而，玉吉在与于佐美的未婚妻牙医约会时，却不慎通过自我贬低来提高对方，这反倒让牙医对他的好感急剧上升。而玉吉的女友小爱则警告于佐美，不要过分接近玉吉，因为她外表无害，实则心中有着扭曲之处。一旦玉吉对某人形成极端的信任，就可能做出极端的行为，比如用超能力购买核弹，摧毁那个人不喜欢的国家。于佐美当然不会轻信这些，直到她发现玉吉送给她的手机挂坠内竟藏有追踪设备。这时，玉吉正带着牙医尾随在后，似乎是偶然相遇。四人在海边尽情玩乐了一整天。就当两位男士准备离开去购物时，小爱和牙医，还有玉吉留下的那个装满现金的手提箱，竟遭遇了恶势力的绑架。而焦急万分的于佐美不同，玉吉异常冷静，启动了手提箱内的追踪装置进行追踪。他们及时赶到现场，小爱与牙医被一群穿皮衣骑机车的人包围。于佐美误会他们是绑匪，愤怒地找头目理论。幸亏小爱及时澄清，这才知道他们是自己的救星。于佐美在尴尬中凑合着道歉，玉吉坦诚自己花钱请人扮演坏人，带走小爱和牙医，目的是让于佐美扮演英雄。所有人对玉吉的行为感到震惊，都没想到玉吉会做这样的事，连机车党头目也觉得自己被愚弄，直接上场就要揍人，一触即发的气氛紧张起来。于佐美只得出示名片，承诺负责送受伤的演员就医，并请他们找机会来报复自己。几天后，机车党头目果然上门挑战。于佐美在被解雇的风险中，在公司顶层与对方展开了激战。这位头目并非寻常人，在狠打于佐美一顿后，两人竟变成了朋友。于佐美也选择了原谅玉吉，前提是玉吉必须支付他请机车党出海游轮的所有费用。至此，爱情游戏的第一轮洗牌结束。这离谱的四对男女似乎也开始发觉了其他人身上各具特色。这场颠覆三观的恋爱游戏将会有什么新的发展？经历三周的交换后，第一轮的伴侣交换圆满结束。爱情游戏回到了起点，发起人证人宣布新的规则，与原配恋人共度本周。这一周，探寻在经历不同恋人后，之前的恋人是否真的最适合彼此。于佐美在天台的决斗之后，坚决辞去了高薪工作，她下定决心要成为牙医心中敬仰的那个璀璨的男人。但牙医对此却无法理解，尤其在经济危机当前，现在失业的人很多，这种决定太过鲁莽，纯属一时冲动，不顾后果。幸亏在28层有三位乐于助人的邻居。他们全力为于佐美寻找新工作。小爱利用自己的关系网为他牵线搭桥到一个影视公司，虽然薪水不如以前高，但于佐美还是颇感满意，重燃希望，准备向牙医再次求婚，却在打开戒指盒前得知影视公司将要倒闭的噩耗，工作又一次化为泡影。接踵而至的日子里，他不屑地奔波于各个招聘会场，但因学历和技能不匹配，屡遭拒绝，甚至一次醉酒后丢失了钱包，最终被警察带走。激动的于佐美在酒精作用下。痛斥社会不公和阶层特权，引起观众的共鸣和喝彩。当然，他也因此被拘留了一晚。阿旺和小爱最终来为他保释。在于佐美的恳求之下，小爱保证不向牙医透露他工作不顺利的事情。他们的关系刚有所进展，于佐美不想因工作问题让两人关系再生波折。而阿旺则在旁边察觉到了小爱对于佐美可能有着超越友谊的感情。爱情洗牌游戏即将进入第二阶段，大家在公寓游泳池旁聚集，准备开始新一轮的抽签。于佐美却宣布，她和牙医决定退出，因为他们确信彼此就是最适合的伴侣。然而出乎意料的是，那位女孩选择在她二十岁生日那天结束自己的生命。之前，她在海里已多次尝试自残，并试图自杀多次，直到在心理医生证人的建议下，她参与了这场名为“爱情洗牌”的游戏。那位帅气又不羁的摄影师阿旺意外的吸引了她的注意。两人第一次约会之后，即达成了生命的和谐。从那以后，海里常在阿旺家楼下等他。阿旺对于这位既华丽。而又神秘的女孩阿旺也抱有复杂的情绪。在见到海里的绘画作品之后，一直自称艺术家的阿旺突然意识到自己的浅薄，他决定向海里坦白自己的过去，自己曾是目睹生死的战地记者。然而，他不再前往战场，是因为恐惧再次面对死亡的事实。只有那些被死亡所吸引并能征服他的人，才能被称为真正的艺术家。正如他眼前的海里。说完这些，他忍不住哭泣起来。海里则像个小猫一般，轻轻地走到阿旺身边。不久后。爱情洗牌游戏第二轮正式展开，四对男女开始了新一轮的恋爱交换。就在阿旺和小爱约会之际，海里出现了。阿旺借此机会，打算将之前拍摄的照片送给海里，但一看之下，阿旺吓得惊慌失措，转身逃跑
照片里的海里，周深缠绕着像鬼影般的神秘黑烟。作为专业的摄影师，阿旺断然否认这是拍摄错误。他坚信海里身边真的存在死神。平日里帅气的他，也因为害怕鬼魂而被朋友嘲笑。不久，海里再度上门，阿旺仍旧被死神的恐惧笼罩，不敢接近海里。但当他感受到女孩冰凉的双手，他的心最终还是软了下来。这样看来，编剧真的将所有浪漫情节都赋予了他们俩。阿旺为海里准备了美味的饭菜。还细心提醒他注意用餐姿态。他询问海里是否了解那位自杀身亡的前男友证人。尽管得到了否认的回答，阿旺还是不禁思考：自杀者的另一半必定承受着深重的痛楚。与此同时，众人也从小爱处得知证人过世的前任。有人与游戏中的某位参与者长得很像，大家纷纷推测，这个人可能就是于佐美的女朋友牙医。于佐美也因为一系列误会，认为对牙医有好感的是那位成熟稳重的证人。就在几个男人在桑拿房里。毫不保留相见的时候，于佐美提到了证人的前任与牙医长得相像。牙医对证人有好感的事实，并表明若两人真心相爱，他愿意主动退出。但证人却澄清了所有人的误会，独自一人回到二十八楼的于佐美，因拿错了自己家的钥匙，只得尝试每家门锁。恰逢小爱结束与牙医的聚会，两人交换了最新的情报。前任并不像牙医，牙医也并不喜欢证人，而于佐美手上的那串钥匙，在尝试了自己和阿旺家门锁后，确认是证人家的。就在此时，小爱提了个大胆的想法：擦肩而过的那个男人，充满活力的年轻身躯，几乎让他难以抑制自己的情感，几乎要从屏幕中溢出来。这时，于佐美和小爱已经揭露，证人已故的前任竟与阿旺和几瓶长得惊人的相似。证人洗澡后回到家，也碰到正在那里窥探、很吃惊的两人。他并不在意于佐美和小爱偷看自己的秘密，但他还是希望他们能保守这个秘密，不让尚未知情的阿旺知道，以免破坏邻里关系。另一方面，于佐美虽然在和海里约会。心中却一直挂念着牙医，大家都在猜测，能让牙医心动的人，绝不会是平凡无奇的玉吉，因此唯一可能的人选就是本周与牙医配对的阿旺。为了于佐美的幸福，玉吉甚至秘密跟踪牙医和阿旺，还把装有监听器的手机挂件送给阿旺，试图掌握他们的一举一动，让于佐美能够做好心理准备。但在关键时刻，阿旺因觉得挂件碍手碍脚，便将其取下，导致监听计划失败。于佐美最后还是不清楚牙医的心究竟倾向了谁。但第二天，牙医主动约见于佐美，并告诉他那份心动已经不再重要。他决定与于佐美重归于好，两人决定按原计划结婚。于佐美内心虽喜，却感觉不妥，但对牙医突变的态度感到困惑。可这段时间的洗牌游戏让他对牙医的看法改变，坦率的爱已不复当初。牙医和阿旺的约会仍未落幕，化身除草工的玉吉终于窥见了真相，却也被自己的发现惊到。玉吉竟成了牙医心中的锁丝。牙医认为，玉吉和于佐美相比，虽不显眼。却比于佐美更易亲近，普通却默默付出的玉吉，让牙医感到共鸣。与他在一起，牙医觉得自在。玉吉未曾预料到，情感的这番进展，情感的觉醒，让他对牙医产生了深情。于佐美仍沉醉于即将与牙医婚礼的喜悦。完成了人体模特工作的海里，也希望分享自己的幸福。心思早已飞向彼岸的少女，于佐美提起阿旺之际，海里的爸爸突然现身，质疑阿旺的身份，严厉地指责海里是否因这男子化作不再灵感迸发。于佐美看不下去。和海里的爸爸吵了起来，并邀海里与自己共同离开。但海里表示自己无处可去。此时，阿旺如神话般出现在海里面前。海里离去后，父亲显得如释重负的笑了。原来严厉和压抑都是伪装。海里自幼心里有障碍，想要自杀，只有绘画时才能寻得平静，所以他不得不时刻逼迫海里不停地握紧画笔，只愿他能留在这世上更久。四个男人跪在夫妇面前，作为出轨者，坦白自己的行为，没想到有天会被聚集。直面询问，然而更震撼的是，丈夫并不怒火攻心，反而感激这些男人的陪伴与关怀。他讲述与林子的爱是超脱肉体、自由放任，是他们的相爱之道。跪着的男人们惊愕难以置信。林子夫妇离开后，他们仍然愣在原地，但事态并没有表面那般简单。几周后，证人紧急通知了其他三位夫君，紧急召集他们到我家来。竟然传出林子怀孕的消息，但孩子的生父究竟是谁？众人争论不休。于佐美与林子同床醒来，却无任何记忆。阿旺坦诚与林子有过亲密接触，但这并不足以证明孩子是他的。在众人的怂恿下，玉吉也起了疑心，怀疑自己是孩子的爸爸。询问林子的想法时，他却喜形于色地宣布，坚定地决定要抚养这个孩子。他毫不考虑孩子的生父是谁，生下来后决心将孩子当做自己与丈夫的血脉养育。他参加爱情游戏，原来是为了这个目的。林子的丈夫无法生育，出身政治世家的他必须传宗接代来继承家族的事业。不愿借助医学手段与陌生人生育，宁愿自己选一个高颜值男子，为孩子在政治竞争中赢得天然优势。
，孩子赢在起跑线上，长大后才会有无限可能，得到许多女性的倾慕。林子刚离开，于佐美便迅速追上，向他承诺未来的帮助，一定要告诉他，毕竟自己或许是孩子的父亲之一。林子被这份关心所触动。另一侧，海里已在阿旺家度过几日，他二十岁生日即将来临，二十八层的居民都希望他能摆脱过去的阴影，快乐生活。大家围坐走廊共餐时，阿旺推出计时器，为海里倒计生命。但阿旺心底不愿海里离去，期待倒计时结束时，海里能重获新生。海里的生日终于到来，众人都备下了礼物。阿旺亲手制作铰链作为礼物，羞涩地表达了心底的情感。他表示，如果海里决定自我了断，也由他，但必须等他先行一步，承诺自此戒烟，定期体检，保证健康长寿，直到海里老去。在场众人被这番话感动，纷纷以为阿旺在求婚。海里认真地点头表示接受。聚会结束后，海里独自在泳池边戏水。证人来了。他追问海里是否放弃了自杀的念头，嘴角挂着神秘而意味深长的微笑，让人不寒而栗。他到底打算做什么？次日清晨，海里不见了。大家从早到晚找遍了所有他可能会去的地方，依旧杳无音信。阿旺强装镇定回到公寓，他确信海里违背了诺言，此时已在某处秘密的结束了生命。这时，身后的证人又露出那魔鬼异的笑容，看着阿旺在家崩溃，证人温柔的安慰他，给阿旺服用了镇定药。这时。阿旺那张与已故前任一样的脸，让他痴迷到近乎狂热。男人盯着这个与已是前任长相一致的年轻人，差点冲上前去吻他，但最终清醒过来，觉得自己一定是疯了。自海里消失后，阿旺变得异常神经质。他的声音看着连续不眠的阿旺，证人不得不又给他服用了安眠药，让小爱和于佐美安心工作，承诺会留下来照顾。证人的表情被小爱察觉出了异样，他质疑证人是否因阿旺的崩溃而感到高兴，因为阿旺一旦失控。他就有机会占据阿旺，将其占为己有。没想到证人直接承认，他将海里拉入游戏的原因，是因为确定海里的特质一定能吸引阿旺，并给他带来深刻的心灵打击。面对朋友的质疑，证人放弃了平日的温柔姿态。他说他们根本不懂，突然失去爱人的痛苦，大家愤然离去。于佐美为了找到海里，私下请玉吉发挥他的能力，私聘侦探小爱则去找林子商量对策。林子建议他趁机去证人家，看看海里是否被藏起来了。就在他们准备实施计划时，证人回到了现场，他依旧带着那副轻蔑的神情，看着大家准备开睡衣派对、一起喝酒的朋友。小爱一气之下甩出两个响亮的耳光，于佐美把怒气冲冲的小爱带走。他心底却不相信证人会真的伤害海里与阿旺。于佐美那真挚的目光让证人的表情渐渐柔和下来，而且站在阿旺的身旁，为了阻止海里走上不归路，他隐瞒了海里真正的生日。这一系列计划的真正目的是让海里亲眼目睹，若自己离开，世界将如何改变。爱自己的人会多么悲伤和痛苦，如同现在的阿旺，与其称之为治疗，不如说是一次重生的祝愿。证人自己也曾经历这样的痛楚，更是渴望。海里为了爱而坚强生活，作为朋友，确实对不起阿旺，但作为医生，他只能这样选择。之所以对大家保密，也是怕他们无意间泄露真相。但当务之急是让海里见证阿旺重新振作的模样，并借由这份嫉妒，驱使自己夺回所爱，坚强的活下去。而此刻还蒙在鼓里的阿旺愈发失落。即便是拳击高手，他在街头却被一群醉酒者打得遍体鳞伤。看着曾经强大的阿旺，现在的狼狈，小爱和于佐美差点泄露真相，幸亏被证人及时阻止。这次的遭遇却激发了阿旺的斗志，他不再颓废，重拾相机，记录生活的点滴，甚至对曾经的不良少年进行了报复。而在暗处的海里，再次看到那个令他着迷的人，就如证人所预言，失去自己后，看到爱人在失去自我的世界里又重新重振，激起了海里的嫉妒。这是他首次想要留在这个世界。嚼冰块的二人对坐了整夜，将店里的冰块一扫而光。到底是怎样的经历，让金钱至上的玉吉出现了问题？有些事，金钱是解决不了的。男人望着身穿洁白婚纱的好友未婚妻，忍不住流下失魂落魄的泪水。自从玉吉无意间听到牙医和阿旺的对话，发现牙医心动的人正是自己，他就无法再平静面对一切。牙医和于佐美将要结婚，而为了不让自己成为心中有两个男人的女人，牙医下定决心与于佐美重归于好。赵元计划进行婚礼，决意将玉吉从自己心底抹去。玉吉显然不能接受这样的结果。牙医是唯一一个不为金钱，也不出于同情而动心的女性，哪怕她是自己挚友的未婚妻，她亦不愿意消失在他的心间。她试图强吻牙医，表达自己的占有欲，却被牙医坚决拒绝。意识到失态的玉吉只得赔礼道歉，一边感到尴尬，边急忙离开。几日后，玉吉找于佐美会面，请求于佐美将牙医让给她。于佐美无法相信，这个傻气的玉吉。竟是牙医内心的所爱，虽然口不留情，但独处时于佐美也感到迷茫。牙医最近的行为确实让人摸不着头脑，一会想退婚，一会又分手，又说爱上了其他人。
，随后却答应和解重婚。于佐美感到自己被搅得晕头转向，晚上与牙医见面，他询问他心中是否只有他。牙医回避这个问题，反问玉吉是否向他透露了什么。于佐美心中已有答案。牙医意识到局势失控，安排与玉吉私下会面，对他背后向于佐美说话感到愤怒。本以为与他相处更加轻松，没想到自己对他了解还很浅。他希望玉吉不要干扰他追求幸福，并请求今后不再见面。玉吉知道自己做错了，却仍然不甘心，竟然异想天开的吃掉了桌上的小票。另一边，小爱在与证人约会时遇到了他的学弟小龟。小龟对小爱一见倾心，迅速约会，试图培养感情。但小爱心中已有于佐美的影子。得知于佐美和牙医即将结婚后，他心中满是黯然。明明知道自己只能作为朋友存在，但在一个月圆之夜，小爱情绪失控，泣不成声的表白自己深爱于佐美。却又情不自禁地吻了他。他解释说自己在国外长大，吻别不过是寻常的问候而已，并没有什么特别。有次，小龟在约会结束后将小爱送回家，正巧被于佐美遇见。于佐美得知小龟是小爱的约会对象后，小爱和于佐美在了解到海里失踪事件的真相后，开始考虑自己的感情问题。于佐美在前往小龟约会地点路上顺道送小爱，车上两人深入交谈，这让于佐美回忆起满月之夜小爱吻了他的事情。他豁然开朗地追上了小爱。紧紧拥她入怀，正如玉吉曾遇吻未婚妻牙医，于佐美此刻也向小爱靠近了唇，这一吻注定成为日剧史上著名的行李箱之吻，为这部离奇爱情日剧增色不少，也是最受欢迎的情侣组合。阿旺在接受了海里离去的现实后，重新振作，回归平常生活，但实际上海里并未离去，而是在朋友们的掩护下藏匿，在阿旺身边徘徊。见到他因失去自己而痛苦，让他重燃生活的希望。就是证人的治疗，却羞于再次出现在阿旺面前。当众人在二十八楼跳舞时，玉吉悄悄地将海里带来，趁阿旺不注意，让海里加入舞会。毫无准备的阿旺看到海里那一，以为自己见到了鬼，惊得做出了表情包。他以为自己白日见鬼。众人解释了整个事情的来龙去脉，但他仍然难以接受，感觉自己像傻瓜一样被玩弄，当场愤怒地离开了。冷静了几天后，在海里真正的生日当天，阿旺找到了买美工刀的海里，正准备自杀。他诚恳地表达了自己的感受，因为能看到死神，海里始终感到孤独，得不到身边人的理解。然而阿旺表示，他相信他，这让海里首次感受到被接纳。经历这些事后，阿旺决定直面自己内心的恐惧，他将重返战场，回到曾因恐惧而逃离的地方，继续做一名勇敢面对生死的战地摄影师。在派对上，证人真诚地向阿旺道歉，因为海里的事故，也因为将阿旺看作是逝去的挚爱。为了帮证人解开内心的结，阿旺答应证人的请求，扮演那位王者。向证人说出宽恕的话。事实上，证人的挚爱在生前与他交往的同时，还爱上了别的女人。证人无法接受这份背叛和离弃，曾经对挚爱说出了刻薄的话。他始终相信是这些话使挚爱选择了自杀，因此多年来一直活在自责和愧疚之中。阿旺离开的日子，大家约定不去机场送他，但于佐美还是将此告诉了海里。海里在阿旺面前展示了护照和机票，表示愿意同行到战区。他说：“只有自杀才会死亡，并能够保护阿旺。”在爱与死的边缘上，他们最终走到了一起。而在另一方面，已然怀孕的玲子终于看清了一直佩戴假面的丈夫。原来，丈夫只是利用玲子家族的权势来谋取政治利益，外面还有其他女人。尽管玲子为了孕育孩子和证人他们有过不正当的关系，但她始终认为和丈夫是真心相爱的。现在，这个渴望已久的新生命反而成了丈夫打击她的武器。玲子决定离婚，并请证人介绍可靠的医院，以终止妊娠。但证人希望他能再深思熟虑，并分享了他和挚爱的故事。证人的遗憾和过去，也使玲子重新考虑了他的选择。在这场爱情的洗牌中，慧晶对床帝之间忠贞之事，原本无界限的他，获得了前所未有的尊重。他决定独自带着孩子生活，虽然生活可能不会像想象中那般完美，但孤独将是他未来生活的一部分。在证人的陪同下，玲子走进了医院的婴儿室。至于孩子可能有的四个父亲，玲子心里其实很明白，和阿旺的时间并不吻合，和于佐美醉酒后。实际上什么也没发生。至于玉吉，玲子仅用过于敏感来描述这段关系，所以可能是时间太短了吧。那么，还证人就是孩子的父亲了。在这部剧中，另外两对更加混乱的情侣，历经多次伴侣交换后，纷纷发生了外遇。于佐美向好友玉吉的女友小爱伸出了充满罪恶的唇，试图吻她。尽管小爱早已心动于于佐美，却对她出人意料的行为感到愤怒，一巴掌扇在了她的脸上。于佐美这才意识到自己真的喜欢上了小爱。但与未婚妻牙医的婚期迫在眉睫，他不知该如何是好。牙医口头上要求于佐美不再见玉吉，但转身离开时却依依不舍地回头。玉吉决心不会轻易放手。
不想就这样失去牙医。这个唯一珍视他的女人，终于到了于佐美和牙医婚礼的日子。所有好友盛装出席，观众席上的小爱望着穿婚纱的牙医，心中虽有不快，但仍真心的为他们祝福。出人意料的是，大家回头时发现，走向新郎的不是于佐美，而是最近几日失联的玉吉。小爱和阿旺震惊不已。但证人和林子却显得很平静，显然他们早已知情。原来在婚礼前，于佐美已和牙医解除了婚约，她辞去了在牙医父亲公司的高薪职位，悄悄搬离了二十八层的豪华公寓。在林子的建议下，决心投身政治生涯，以独立候选人的身份参选议员。政治世家出身的林子洞察秋毫，他认为善良而了解底层民众生活的于佐美，在这份工作中定能大放异彩。于佐美也被深深打动，经过深思熟虑后，决定推迟与牙医的婚礼。全力以赴投入选举准备，牙医也察觉到于佐美的决心，便提出了分手，好让她全心的投入理想追求。但婚礼前突然分手，无疑也给牙医带来了困扰。于是于佐美与玉吉联手，上演了一场股权争夺戏。玉吉运用自己的资金实力，秘密购入了牙医父亲公司的大量股份，悄然成为了公司的最大股东，并在股东大会上宣布换掉了公司的高层，想保持现状，只需一个条件，那就是与自己步入婚姻的殿堂。在于佐美的帮助下。牙医终于坚信了玉吉的真心。随着婚礼的圆满结束，于佐美投身到了选举的热潮中。曾与他搏斗的暴走族青年，现在成为了他的得力助手。尽管缺乏政治资源和家族支持，于佐美的起步并不顺畅，但他并未放弃，始终全身心的投入工作。他的努力在小爱眼中格外耀眼，小爱也逐渐清楚了自己的心意。虽然自己总是嘲笑佐美，但对方在自己心里早已无可替代。他决定面对自己的内心，结束与小龟的关系。再次出现在于佐美的演讲现场，发现聚集的人群比以往任何时候都多。牙医也认为这才是真正的于佐美，有观众的地方，他就不会败下阵来。晚上，小爱来到于佐美的办公室，在轻松的交谈中提到了与小龟分手。小爱尽力保持冷静，说分手与于佐美无关后，转身离开。这部充满争议的爱情剧终于落下帷幕。如果这些情节真的发生，可能会受到道德谴责，接受的人可能十分少数。但这样的故事在电视剧中却意外地给人带来了治愈。剧中的每个角色都在故事中找到了心灵的慰藉。在新的一年里，祝愿每个人无论在何处都能拥有自己的幸福结局。